안녕하세요 드림입니다 아 요즘 일이 없어도 너무 없죠 특히나 그 월초에는 일이 더 없는 것 같아요 지난 3월 달에는 거의 한 3월 7일까지인가 일을 한, 한 개도 못했어요 정말 한 개도 못했습니다 그게 이제 저만 그런 게 아니고 대부분 이제 여기저기서 일이 없어서 죽겠다는 신음 소리가 많이 나고 있습니다. 아, 물론 이제 건설회사 안에 건설 현장에 들어가서 이렇게 있는 지게차들은 뭐 일이 또 넘쳐나겠지만 이 떴다방 지게차는 일이 정말 많이 없어요. 물론 저는 이제 일이 많거나 적거나 저는 좀 적당히 했으면 좋겠습니다. 일이 많으면 많은 대로 또 싫고 일이 또 적으면 적은 대로 싫고 중간만 가면 좋겠는데 아 요즘 일이 많이 없어요 제 일가를 잠깐 소개시켜 드릴게요 오늘 영상은 이제 뭐 뻔하잖아요 지게차 작업하는 거요 파레트에 구멍 잘라서 하차해 놓고 이곳이 이제 지금 제품이 상토라 그래 갖고 농지에 쓰는 거죠 농업 할때 쓰는 그 제품인데 저 윙바디가 그곳까지 가지를 못해 갖고 제가 이곳에서 하차를 해서 1km 이상으로 운반을 할 겁니다. 그래서 시간이 많이 걸리죠. 차한 대분인데 굉장히 또 지루한 작업이 될 거예요. 그 지루한 작업은 작업대로 나가는 거고 제 일과를 조금 말씀드릴게요. 제 일과는 저는 보통 12시에서 1시에 출근을 합니다. 낮이 아니고 새벽이죠 새벽 한밤중 그때까지 아직 잠을 못 이루시는 분이 계신데 저는 벌써 12시에서 1시면 은 사무실로 출근을 하죠 자 사무실 출근을 하면 무엇을 하느냐 일단 빵을 하나 먹습니다 아침밥 겸이죠 그때 이제 아침밥을 먹는 거예요 남들에게는 야식이지만 저는 그게 아침밥이죠 간단하게 빵과 커피를 마시고 이때 이제 졸렵다 그러면 또 잡니다. 또 자는데 뭐 동영상을 편집해야 될게 밀려 있으면은 잠은 낮에 자기로 하고 동영상 편집 조금 하고 있죠. 동영상 편집을 하다가 또 자다가 유튜브 보다가 뭐 이것저것 하다가 보면은 6시 정도가 되죠. 그러면 예약된 일이 있으면은 그때부터 이제 긴장을 하고 일 준비를 하면 되는데 예약이 없으면은 또 마냥 기다려야 되는 게 우리와 같은 떳다방 지게차잖아요. 그래 마냥 기다리면서 잠을 자고 있어요. 그럼 오전에는 이제 일이 없으면은 그냥 시체처럼 누워 있는 거죠. 이렇게 누워 있어 유튜브만 보고 있습니다. 이렇게 있다가 일이 나오면 일을 하고 점심을 일찍 먹어요. 10시 반에서 11시 반이 면서 점심을 먹죠. 12시 돼서 저보고 밥 먹자고 전화 오시는 분이 있는데 또밥 먹자는 친구도 12시쯤 전화가 오면 은 벌써 늦죠. 저는 그때 벌써 점심을 먹어버립니다. 점심을 일찍 먹고 또 일찍 퇴근을 해요. 4시면 벌써 퇴근 준비를 하죠. 4시면 은 벌써 퇴근 준비를 해갖고 5시면은 대부분 집에 들어갑니다. 일찍 들어가는 이제 이유가 여러 가지가 있는데 그중 하나가 이 아파트가 약 30년 정도 된 아파트다 보니까 주차 공간이 부족한 거예요. 그래서 벌써 6시만 되면은 바로 저희 동 앞에는 주차 공간이 꽉 차버리죠. 그래서 이제 일찍 퇴근하는 이유가 주차를 조금이라도 편하게 하기 위해서 그게 이제 첫 번째 이유가 되겠죠. 6시 되면은 아파트 저희 동 앞에는 될 데가 없어요. 그래서 좀 멀리 대해서 걸어오려면은 또 새벽에 나오려면 귀찮잖아요. 그래서 일찍 퇴근을 합니다. 일찍 퇴근해서 제가 또 집에 가서 반찬을 만들고 그러잖아요. 밥도 하고 뭐 그러다 보니까 일찍 퇴근해서 이것저것 요리하고 음식하다 보면은 금방 시간이 지나버리죠. 그러면 벌써 밥 먹고 나서 씻고 뭐 하고 나면은 7시 반, 8시 반, 8시 되죠. 그럼 잡니다. 이제 자. 잠을 자야 되죠. 
새벽에 나와야 되니까 8시 잠이 든다 그래도 4시간 밖에 못 자는 거예요. 저녁 먹고 나면 은 저는 이제 하루 일과가 다 끝난 거죠. 참 독특한 삶을 살고 있습니다. 그럼 하루에 4시간만 자서 어떻게 사냐 하지만 지게차 요즘 경기가 안 좋다 보니까 지게차 일이 없다 보니까 낮에 시컨 잘수 있죠. 낮에 시컨 잡니다. 그렇게 해서 하루가 정말 순식간에 끝나버리는 것 같아요. 이렇게 먹고 자고 일어나고 하는데 시간대만 틀릴 뿐이지 정말 하루가 너무 빨리 흐르는 것 같아요. 자 오늘 별 영향가 없는 저의 일상이었습니다. 얘기만 듣고 지게차 작업하는 거는 영상으로 눈으로 보세요. 자 이렇게 해서 우리도 무사히 작업 끝나고 사무실로 철수를 하고 있습니다. 언제든지 안전운전 하세요. 감사합니다.